नमस्कार बंधुरा सकल के स्वागत अनुष्ठान भलो थकून प्रतिदिन भलो थकून प्रतिदिन वैश्य उन्नयन आधार मानवीय मूल्यबोध से ही पर्व आजकल आलोचनार विषय बजार नियंत्रित सामाजिक व्यवस्था पारस्परिक सुसम्पर्क बजाय रखार उपाय यह विषय नहीं आलोचना करब यह विषय नहीं आलोचनार्जर संगे स्टूडियो तो पे अतिथि हिसेबे प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय ब्रह्माकुमारी दीदी संहिता दीदी के दीदी नमस्कार स्वागत स्टूडियो आजकल अनुष्ठान दीदी आज के विषय आलोचनार बजार नियंत्रित सामाजिक व्यवस्था पारस्परिक सुसम्पर्क बजाय रखार उपाय विषय बजार नियंत्रित विषय बोलते कि बोझाते चाहिए एक छोट उदाहरण दी हमारे दैनन्दिन जीवन ये दैनन्दिन जीवने एक भाई आपनर बाड़ी एक छोट ऐले आ जी प्रथम कलेजे उठच तो से कलेजे उठे तर कलेजे कि पोशाक पर जा रंग बैगटा ने ठीक कर देर जो आजकल क्यों मीडिया प्रस्तुत जेदि के तकबें मीडिया ठीक कर दीचे कि भाव को पड़ा उचित को पोशाक पड़ा उचित को रंग व्यवहार करा उचित कि धरण बैग व्यवहार करा उचित और सर्वोपरि कि खबर खावा उचित तब ग अपनी एक जो ठीक ठाक आकर्षण उठते पर कलेजे और पाँच जन बंधु जुब समाज छात्ररा से भीषण भाव आकर्षण कर आर धरून आपनी को निमंत्रण बाड़ी जामंत्रण आई बाड़ी अपनी कि पोशाक पर जावा उचित कि धरण उपहार आनी देवें से मीडिया प्रस्तुत अपन का बजारे तीन चार रकम अपशनस आपनर का अनुजाई आनी जेको एक पचंद कर शुद्ध आपनी एका नये आपनी से ताहारा प्रत्येके यतटा पर्त ठीक आपनर चिंता भावनार को अवकाश नहीं चिंता भावना करार को प्रयोजन नहीं दरकार नहीं कारण आपनी जो भावें से आगे क्यों भेबे रेखे किंतु एन समस्या हल ये परिसिति निजे के परिसित संगे खाप खावाते गई परिसित संगे मानिए चलते क्यों क्यों ना विश्वास अवस्था आर जख ही आपनी परिसित संगे खाप खाइए ना चलते पर ठीक तक ही मुहूर्ते अपनार बंधु विच्छेद होनी सवार आलदा हो जा समग्र समाज जेदि चलते से समाज संगे अपनी ताल मिलाते पर संगे संगे अपनी अपना श्रेणीच्युत हमारे दैनन्दिन जीवन ये एक खूब बड़ो समस्या ये समस्या एके बारे थबा सिंह थबार मत प्रत्येक माथाय थबा रेखे एन कि उपाय बैरिए आसार कि भाव बड़ोते पर आनी कि देखें प्रथम बोलते चाह जख स्वीकार कर दास बेरबीटार दास हो गए दास प्रथा क्यों पचंद करा सबा चाहिए बड़िए जाए क्या ढुकल जदि को जगह हमारे बड़िए जावर चिंता प्रथम हो भावते हमें क्या ही प्रवेश करब कहेतु एकदम शुरूते आनी जिज्ञेस कर सबाई बजार नियंत्रित हुए यम भाव बजार नियंत्रित समाज व्यवस्था हमार भार को जगह नहीं क्यों ना क्यों भेबे रेखे ना क्यों भेबेन सोशल मीडिया तरह क्या कर मीडिया भावनार भावनाटा के मैच कर दीची से आगे भाई मैच करते बाध्य हि कारण जेहतु आपनी मेने चलार संगे आपनी से ताहारा प्रति प्रत्येके सबाई के लिए तो समाज एवं समाज ये समाज प्रत्येक मानले मानते बाध्य ना तो समाज्युत हो ठीक है आपनी बोल जो बाध्य हम बाध्य हम बाध्य बोर्स जो किचु करते हैं नियंत्रित नियंत्रण कर लक्ष्य लक्ष्य से 
না দুজন মানুষ আলাদা আলাদা তাহলে আমি বলছি আমার এই ড্রেসটা পরে যেতে হবে যেহেতু মিডিয়াতে এই ড্রেসটারই খুব বেশি ভাবে প্রচলিত অ্যাডভার্টাইজমেন্ট হচ্ছে এটা দেখলে আমাকে কিন্তু আমার প্রথমে দেখতে হবে এই ড্রেসটাকে আমাকে মানাবে এই পোশাক আমাকে যেমন মানাবে সেরকম তো তিন চারটে পোশাক আপনাকে একটা নির্দিষ্ট অপশনস নেই নানা রকমের অপশনস চার পাঁচ রকম ভাবা আছে চার পাঁচ রকম পোশাক চার পাঁচ রকমের রং আপনার সামনে উপস্থিত সেটা নিয়ে আপনি কোনটা পছন্দ করেন না দেখুন চার পাঁচ রকমের আছে সে এবিসি পড়লেন এবিসি কে মানাতে পারছে বা এবিসি অ্যাকসেপ্ট করে নিচ্ছে ডি এর কেন এই প্রশ্নটা আসলো অন্যরা তো প্রশ্নটা আসলো না আমি যেহেতু প্রশ্নটা করছি আমার ভেতর থেকে যখন যাচ্ছে যে কি করে সেটা থেকে বেরিয়ে আসব তাহলে যার ভেতর থেকে সেটা যাচ্ছে তার প্রথমে ভাবতে হবে বেরিয়ে আসার কি দরকার আমি ঢুকবই না সেই কন্ট্রোলিং পাওয়ার দেখুন মনে করুন আপনার সামনে একটা ভালো বললেন যে বেরিয়ে আসার কি দরকার আমি যদি নাইবা ঢুকি নাইবা ঢুকি যেরকম মনে করুন এক কোথাও আমি গেছি নেমন্তন্ন বাড়িতে গেলাম অনেক রকমের খাবার থাকলো আমি পেয়েছি তার জন্য খেয়ে যাব খেয়ে যাব খেয়ে যাব সেটাই তো নয় না কতটুকু খাবো সেটা নিজে ডিপেন্ড করতে হবে সেটা নিজের উপর নির্ভর করছে কতটুকু আমি হজম করতে পারবো এখন পেয়েছি তার জন্য নিয়ে নিলাম সেটাও তো হয় না না আমরা তো সেরকম নিশ্চয় করি না ঠিক সেরকম করে সোশ্যাল মিডিয়া বলুন আর যাই বলুন সোশ্যাল মিডিয়া তার কাজ করছে এখন সে খারাপ করছে না ভালো করছে সেটা নিয়ে আমরা ভাবছি না মিডিয়ার কর্তব্য মিডিয়া করছে এখন মিডিয়া থেকে আমরা কোনটা নেব কোনটা নেব না সে তার অ্যাডভার্টাইজমেন্ট করছে সেখানে সে পয়সা পাচ্ছে পয়সা পেয়ে সে সেই পয়সা দিয়ে আরেকটা চ্যানেল চালাবে কিন্তু আমরা যারা দর্শক যা দেখছি তো আমাদের জন্য কোনটা গ্রহণযোগ্য কোনটা নয় দেখুন একটা বস্তু আপনার জন্য গ্রহণযোগ্য হতে পারে আমার জন্য নাও হতে পারে তো আমি যদি আপনাকে ফলো করে আপনি যেহেতু গ্রহণ করেছেন আমারও গ্রহণ করে খেতে হবে অবভিয়াসলি সেখানে কি হবে ইন্ডাইজেশন হবেই বধহজম হয়ে যাবে এটাই স্বাভাবিক দিদি এই যে বলছেন যে গ্রহণ আমি কোনটা গ্রহণ করব কোনটা করব না সেটা নিজের কাছে ব্যাপারটা ধরুন আপনাকে একটা ওষুধ দেওয়া হলো সেই ওষুধের তো একটা সাইড এফেক্ট থাকে না মানে আপনি নানা অসুখে আক্রান্ত ধরুন আপনি যন্ত্রণায় আক্রান্ত এবারে দেখা যাচ্ছে যন্ত্রণার ওষুধ কিন্তু সেই ওষুধটা খেলে আপনার আবার জ্বর হবে কিন্তু আপনার এখন খুব জরুরি যন্ত্রণাটাকে কমানোর তাহলে আপনি কি করবেন ওষুধটা কিন্তু একটাই যন্ত্রণা কমানোর জন্য আর যন্ত্রণা ভীষণ হচ্ছে সেটাকে কমাতে চাইছেন আবার সেটা খেলে আপনার জ্বর হবে অ্যাসিডিটি হবে এবারে আপনি কি করবেন তার জন্য ডাক্তার কি বলছে ডাক্তারও পেন কিলার কখনো কখনো দিচ্ছে যখন এক্সট্রিম লেভেলে চলে যাচ্ছে যে জাস্ট অনলি ফর টাইম বিং সেটাকে সেই ব্যথাটা যাতে আমার অনুভব না হয় কিন্তু জ্বর এসে গেল জ্বর আসার আগে জ্বরেরও ওষুধ আমাকে দিচ্ছে তা আমাদের সমাজে তো সেটাই হচ্ছে আমরা আমরা সিনেমা হলে গিয়ে সবাই গিয়ে সিনেমা দেখছি সিনেমা হলে যাওয়া হচ্ছে দেখছি কিন্তু তারপর যখন আমরা ঘরে আসছি আমরা কি দেখছি যে সেই সংসারে সেই পরিবারের মাঝে সত্যি সেই বিনোদনী আনন্দটা রয়ে গেছে তখন দেখছি যে তিন ঘন্টা চার ঘন্টার সিনেমাটা যখন দেখলাম তখনই আমরা একসাথে রইলাম তারপর যখন সেই পরিবারে এসে গেলাম তারপর আবার প্রত্যেকে প্রত্যেকের নিজের কাজে বা মনের যখন সেখানে মিলনটা আসছে না জাস্ট একটা বায়া মিডিয়ার মাধ্যমে আমরা কি করেছি একজন আরেকজনের সঙ্গে একটু সম্পর্ক স্থাপন করার জন্য এক হলাম কিন্তু সেখানে মনের মিল যখন আসতে না তখন আমরা ঘরে গিয়ে পরিবারে গিয়েও কিন্তু আবার সেই বিচ্ছেদই হয়ে গেলাম তাহলে কথা হচ্ছে বাজারের দ্বারা আমি নিয়ন্ত্রিত হচ্ছি অর্থাৎ যা চলছে মার্কেটে আমি তার দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছি তাহলে আমার জীবনযাত্রা অন্যের হাতে আজকে কোন চ্যানেলটা আমি দেখব সেই রিমোট কন্ট্রোলটা আমার হাতে না হয়ে আমি অন্যকে দিয়ে দিলাম তাহলে আর কি হলো কোথাও যেন চলে যাচ্ছে সময় আস্তে আস্তে এই দিকে গড়াচ্ছে যে আমরা নিজের নিয়ন্ত্রণে নেই পুরোপুরি নিজেতে থাকলেও প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে তাদের আছে তো আমাদেরও থাকতে হবে তাহলে দেখুন এই তুলনা গুলো এই কম্পারিজন মেন্টালিটি আমাদেরকে কি করছে হীনমন্যতায় ভোগাচ্ছে আমাদের সবসময় মনে আছে না ওর আছে আমার তো নেই হ্যাঁ এই ব্যাপারটা তো আমাদের মধ্যে কাজ করে আমার পাশের বন্ধু সেই বন্ধু যখন একটু এগিয়ে যায় একটা ঘট মানে কথা খুব এই মুহূর্তে মনে পড়ছে যে আমার আনন্দটা আমার দুঃখের কারণ নয় বা আমার নেই সেটা আমার দুঃখের কারণ নয় অন্যের আছে সেটাই আমার দুঃখের কারণ আমি পিছিয়ে পড়েছি সেটা দুঃখের কারণ নয় অন্যেরা বেশি এগিয়ে গেছে সেটাই দুঃখের কারণ বলাই হচ্ছে বর্তমান সময় এরকম চলছে অন্যের 
সুখ দেখে দুঃখী হয়ে যাওয়া অন্যের সুখ দেখে দুঃখী হয়ে যাওয়া তার জন্য দুঃখের মূল কারণ কিন্তু সেটাই আজকে আমরা বলছি দুঃখের কারণ যে সমাজে দারিদ্রতা এসে যাচ্ছে সেটা দারিদ্রতাটা কেন আসছে আমরা যখন নিজের ডিজায়ার্সটা কি বাড়িয়ে দিচ্ছি আর ডিজায়ার্সটা বাড়ছে কি করে যেরকম বললেন সোশ্যাল মিডিয়া এটা দেখাচ্ছে ও দেখাচ্ছে ও ইউজ করছে আমারও করতে হবে ওর ছেলে এরকম ড্রেস পরেছে আমার ছেলেকে আর একটু ভালো ড্রেস পরাতে হবে আমার পকেটে কতটুকু আছে সেটা আমরা কিন্তু দেখছি না তাহলে বর্তমানে আমাদের বলতে হলে নিজেকে সেটা অ্যাওয়ারনেস আসতে হবে যে আমি কতটুকু করব সেটা আমার পরিবারের কতটুকু ক্যাপাসিটি আমার নিজের কতটুকু ক্যাপাসিটি আর আমাকে কতটুকু মানাবে এখন একজনই ড্রেস পরল আমারও সেই ড্রেসটা পরতে হবে সেটা তো কীরকম হয়ে গেল সেটা সে খেয়েছে তো আমারও খেতে হবে এখন আমার ডায়াবেটিস আমার মিষ্টি খাওয়ার দরকার নেই কিন্তু আমার ও খেয়েছে তো আমারও খেতে হবে তাহলে অটোমেটিক্যালি কী হবে আমার অসুস্থ তো হতেই হবে তাহলে সেখানে আমাদেরকে নিজেকে বুঝতে হবে কোনটা নেব কোনটা নেব না তাহলে দিদি এইখানে একটা প্রশ্ন থাকছে যে আমাকে তাহলে বাজার থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকতে হয় আমি কি তাহলে বাজার থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকব বাজার থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকার কথা নয় মানে আমি বাজার বলতে এই শর্তে বলছি যে আমার যে প্রচলিত সমাজ ধারা চলছে যে সংস্কৃতি চলছে যে সময়টা যেদিকে যাচ্ছে আমি কি তাহলে সেই সময় থেকে সরে থাকবো আমি কি পিছিয়ে যাব অবভিয়াসলি নয় সময়ে যা যা চলছে আমার সব ইনফরমেশান জানতে হবে কিন্তু কোন ইনফরমেশান আমার জন্য কোন ইনফরমেশান আমার জন্য নয় সেটা আমার বুঝতে হবে দেখুন আজকে সমাজে সবাই তো আর সেই বাজারের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে আমি বলতে পারি না অনেক সমাজে আছে অনেক পরিবারে আছে সে তার ছেলে মেয়েদেরকে সত্যি ভালোভাবে কোনটা করতে হবে কোনটা করতে হবে না ছোটো থেকেই শিক্ষা দিচ্ছে আবার যেরকম মনে করুন মোবাইলের কথাই আজকে বলা যাক এখন একটা ছোট্ট বাচ্চা হোয়াটসঅ্যাপ অনেকে দেখা যাচ্ছে বাচ্চাদেরকে হোয়াটসঅ্যাপ দিয়ে দিচ্ছে ও ভাবছে বাহ আমার ছোট বাচ্চাটা তো অনেক কিছুই জানে সত্যি তাই দাম্ভিকভাবে আরও বলছেন আমি যা বল করতে পারি না ওরা করতে পারে বাস্তবিক তো তাই তারা পারছে তারা পারছে আমি তাদেরকে ইজিলি অ্যাকসেসেবল দিয়ে দিচ্ছি তো ছোটোবেলা থেকে সে দেখছে আর সে যখন দেখছে আমি কিন্তু সেখানে খুশি হচ্ছি কিন্তু সেই সময় যদি একজন মা অথবা বাবা হিসেবে আমার দায়িত্ব থাকে যে না ও পারছে তার জন্য আমার খুশি দরকার নেই কারণ আর পনেরো বছর পরে যখন সে সেটা ইউজ করবে তখন সেটা দিয়ে তার জীবনটা নষ্ট হয়ে যাবে সেই অ্যাওয়ারনেসটা যদি থাকে ইন্টারনেটে বিভিন্ন রকম কাজকর্ম চলছে কিন্তু কোনটা কখন ব্যবহার করব কখন ব্যবহার করব না কোনটা ব্যবহার করলে আমার ভালো কোনটা নয় আমার জানতে হবে আজকাল কি দেখা যাচ্ছে হোয়াটসঅ্যাপ ফেসবুক ইউজ করে আজকে শুধু যুব সমাজ নয় অনেক মহিলারা আমাদের ইনস্টিটিউশনে আসে এসে বুঝতে পারছে যেটা করা ঠিক না তার সংসার নষ্ট হয়ে যাচ্ছে তার ছেলে আছে তার হাজব্যান্ড আছে সবাই আছে তারপরে সেটার বস হয়ে বলছে যে আমার জীবন বেরিয়ে আসতে পারছে না তার কি নেটওয়ার্কিং এ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে গেছে কিন্তু দিদি আপনি যেটাকে বলছেন যে বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে যাওয়া কিন্তু অন্যভাবে এটা ব্যাখ্যা করলে তার কাছে তো সারা বিশ্বের দরজা খুলে গেল কেউ যখন ইন্টারনেটের সঙ্গে নিজেকে সংযুক্ত করল যখন ফেসবুকটা করছে যখন হোয়াটসঅ্যাপের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে একের পর এক একের পর এক প্রত্যেকের সঙ্গে যোগাযোগ হচ্ছে তার কাছে সারা বিশ্বের দরজা খুলে যাচ্ছে তাহলে এটাকে আপনি কিভাবে দেখছেন খুব ভালো বিশ্বের দরজা খুলে যাওয়াটা খুব ভালো কিন্তু বিশ্বের দরজাটাকে আমি কোন দিকে খুলবো এখন যেরকম বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে যাওয়াতে কি আসছে যেই বন্ধন মানে কি বন্ধন মানে দুঃখ বন্ধন মানে কি সত্যিই দুঃখ বন্ধন মানে দুঃখ সম্বন্ধ মানে সুখ আমি যদি ইন্টারনেটের সঙ্গে একটা সম্বন্ধ স্থাপন করি আচ্ছা বন্ধন এবং সম্বন্ধ হ্যাঁ দুটো আলাদা শব্দ দুটো আলাদা শব্দ শুধু ভাবনার পরিবর্তন ভাবনার পরিবর্তন আমি নেটওয়ার্কিং কে আমি খারাপ বলছি না অবশ্যই সোশ্যাল মিডিয়াও খুব ভালো কিন্তু সোশ্যাল মিডিয়ায় ভালো বস্তুটা ভালো জিনিসটা আমরা কতটুকু দেখি বলুন ভালো ভালো প্রোগ্রাম দেখানো হয় সেটা কিন্তু আমরা খুব কম দেখছি কিন্তু আজকে যত করাপশন কেস যত কিছু কিছুই দেখাচ্ছে সব ছোটো বাচ্চাদের থেকে সবাই কিন্তু ওইটা এসে আমাদের আমরা যেরকম সেন্টারে এত বেশি টিভি দেখা হয় না কিন্তু আমরা ইনফরমেশান জেনে যাই যে দিদি ওইরকম দেখিয়েছিল না সেটা হয়েছিল না সেটা হয়েছিল তাহলে আমি দেখলাম যে নিউজ জানার জন্য কিন্তু সারাক্ষণ আপনার টিভি খুলে থাকতে হবে মিডিয়া খুলে থাকতে হবে সেটা নয় ভালো কিছু তার জানার জন্য ইনফরমেশান আসে তো খারাপটাও ইনফরমেশান আসে এখন আমার নিজেকে যদি বন্ধনে আবদ্ধ করতে হয় বন্ধন মানা মনে করুন এই রাতে রাতে জেগে ভদ্রমিলা হোয়াটসঅ্যাপ দেখলো তারপর সে নিজে রিয়েলাইজ করছে যে সেটা করা উচিত না সেটা হলো বন্ধন না এমনটাও তো হতে পারে কেউ তার প্রচন্ড জ্ঞানের তৃষ্ণা আছে অনেক কিছু জানতে চায় সেই জন্য রাত জেগে দেখছে না জ্ঞানের তৃষ্ণা কোন দিকে এখন আমার নেগেটিভ
মানে কোনো কিছুই অতিমাত্রায় কোনো কিছুই ভালো না যখন সেটাকে অতিমাত্রায় যখন দেখুন আমি যদি সত্যি সত্যি জ্ঞানের তৃষ্ণায় এসছি আমার আমার ভেতরে যদি সত্যি একটা ভালো ব্যক্তি হওয়ার ইচ্ছে জাগ্রত হয় তাহলে নিশ্চয়ই আমি রাতের ঘুমটাকে নষ্ট করে নিজের ঘুমও নষ্ট করলাম পাশাপাশি চারিদিকে এরকম একটা প্রকম্পন সৃষ্টি করলাম যে অন্য আমার দ্বারা ডিস্টার্ব ফিল করছে হুম অসুবিধে হচ্ছে তাহলে কি হয়ে গেল সেখানে কিন্তু আমার জ্ঞানের প্রপার ইউটিলাইজেশান হলো না বলা হয় নলেজ উইদাউট ক্যারেক্টার ইটস এ ওয়ান টাইপ অফ সিন তার মানে আপনি বলছেন আমাকে এই ধরনের যে প্রচলিত যে সমাজ ধারা প্রচলিত যে ব্যবস্থা চলছে এই সময় এই সময়ের সঙ্গে যদি আমাকে খাপ খাওয়াতে হয় তাহলে আগে নিজেকে তৈরি করা উচিত অবশ্যই জ্ঞান আমি আপনাকে দিলাম কিন্তু চরিত্রের মধ্যে সেটা প্রকাশ নেই তাহলে সেটা একটা মহা পাপ হয়ে গেল না আমাদের এখানে অনেকে আসে আমাদের ভোরবেলা মেডিটেশন হয় যখন সকালবেলা মেডিটেশন আমরা বলে থাকি তোমার আমরাও সেই প্রথম ফার্স্ট তো নিজেকে নিজের মিডিয়া নিজের হতে হবে নিজের মিডিয়া যদি হবো তাহলে তো আমি অন্যের বায়া মিডিয়াকে হ্যাঁ তৈরি করতে পারবো অ্যালাউ করবো তাহলে আমার নিজের অন্তর মনকে আগে মিডিয়ার মাধ্যমে নিজের অন্তর মনের কি চলছে সেটা তো আমার দেখতে হবে না তো সকালবেলা যখন আমরা বলি তো আপনি উঠবেন সকালবেলা না দিদি কি করে সম্ভব প্রথম প্রথম সেটা সবাই বলে আমার তো ঘুমোতে ঘুমোতে দুটো তিনটে বেজে যায় আজকাল তো সেটা সবার জন্য কারণ ইন্টারনেট ফেসবুক সবাই একটা ছোটো থেকে বড় সবাই ইউজ করছে আজকে বুড়ো ব্যক্তি ঠাকুমারাও জেনে নিয়েছে কি করে ফেসবুক ইউজ করতে হয় হ্যাঁ দিদি আমরা বলি যে বিষয়টা নিয়ে আমরা আলোচনাটা শুরু করেছিলাম আমাদের যে বিষয়টা আলোচনা চলছিল যে বাজার নিয়ন্ত্রিত সামাজিক পরিস্থিতি এই সঙ্গে বন্ধু বান্ধব নিমন্ত্রণ বাড়ি এই ধরনের ইত্যাদি নানা সমস্যাগুলো স্কুল কলেজে এসে গেছিল তো আমার প্রশ্ন যে জায়গায় আমরা আবার প্রথম প্রশ্নে আমি ফিরে আসছি আপনি বলছেন যে এখান থেকে বেরিয়ে আসতে হবে বেরিয়ে এলেই তবে গিয়ে সম্ভব কিন্তু বেরিয়ে আসবো সেই বেরিয়ে আসা বলতে গিয়ে নিজেকে তৈরি করার কথা আসছে নিজেকে তৈরি কিভাবে করব। আমি যদি নিজেই ক্লিয়ার কনসায়েন্স না হই আমার মাঝে যদি নিজেই প্রথমে যদি সেটা মানে কি করে আমার নিজেকে একটা সৎ বিবেকবান ব্যক্তি হতে পারি সেই ভাবনাটা প্রথমে আসতে হবে যেহেতু আমার মনে এসেছে যে না আমার এটা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে অন্যের তো আসেনি না আমি যেহেতু আমার যেহেতু মনের মধ্যে এসছে যে আমি যেরকম একটা ট্রেপে আটকে যাচ্ছি সবাই করছে আমিও করছি সেই জন্য করতে করতে গিয়ে দেখলাম একটা লেভেলে গিয়ে আমার মনের মধ্যে সেই সন্তুষ্টতা আসছে না আসছে না মেন্টাল স্যাটিসফ্যাকশন আসছে না তার মানে স্যাটিসফ্যাকশন যদি না আসে সন্তুষ্টতাই না আসে তাহলে আমার কর্মটা করে লাভ নেই সেটাই আমি বুঝে গেলাম তার জন্য আমাদের কি দরকার আমার প্রত্যেকেরই ক্লিয়ার কনসায়েন্স সম্পূর্ণরূপে সৎ বিবেক যে কোনটা করব কোনটা না এই স্পষ্টতা আমার থাকতে হবে রাইট রং खाची অল্পটাই যদি আমি খেয়ে নিলাম নেক্সট দিন কি দেবে আরেকটু বেশি দেবে তারপরের দিন আরেকটু বেশি দেবে তাহলে সেরকম করে কি হলো যখন বলে আরে একটু জোর করলে খেয়ে নেবে তাহলে সেখানে আমি কি করে নিলাম প্রথমে নিজেকে লুজ করে নিলাম তাহলে যেটা আমি বলছি রাইট না সেটা রং মানে রং সেখানে আমার নো কনসিডারেশন যদি সময় একেবারে শেষ খুব ছোট্ট করে আমাদের দর্শক বন্ধুদের জন্য আপনার মূল্যবান পরামর্শ এই যে পরিস্থিতি এই যে বন্ধন এই বন্ধন থেকে বেরিয়ে আসার কি উপায় কিভাবে নিজেকে গড়ব সেটা খুব ছোট্ট করে আমাদের লক্ষ্য খুব স্পষ্ট থাকতে হবে কোনটা আমাদের করা উচিত কোনটা আমাদের নয় যখন আমাদের এটা করা উচিত নয় সেখানে কোনো কনসিডারেশন করা চলে না প্রথমে নিজের ভেতর এই দৃঢ় বিশ্বাসটা রাখতে হবে তবে হ্যাঁ এই দৃঢ় বিশ্বাসটা রাখার জন্য আমাদের দরকার দৃঢ়তার শক্তি ডিটারমিনেশন ইজ এ পাওয়ার আর সেই শক্তি আমাদের জাগ্রত করার জন্য আমরা সব দর্শককে একটাই অনুরোধ করব আপনারা আসুন আমাদের এই ঈশ্বরীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে যেখানে রাজযোগের শিক্ষা দেওয়া হয় আর রাজযোগের শিক্ষার মাধ্যমে আমরা যখন নিজের শক্তিকে জাগ্রত করতে পারি তখন আমাদের সফলতা এসেই যায় তাই পারস্পরিক সুসম্পর্ক বজায় রাখার জন্য সবার সাথে থাকব কিন্তু কোনটা নিজের ভেতরে ঢোকাবো কোনটা না সেটার জন্য দরকার আত্মনিয়ন্ত্রণ আর আত্মনিয়ন্ত্রণ যে করতে পারে সে যে কোনো কারোর সাথে থাকলেও অন্যের নিয়ন্ত্রণে হয় না দিদি একেবারেই সময় শেষ যে কথাটা আমরা আলোচনা করে যেটা বুঝলাম যে পরিস্থিতি বাধা যাই থাকুক না কেন সর্বোপরি নিজেকে নিয়ন্ত্রণের চাবিকাঠি যেন আমার হাতেই থাকে আজকের আলোচনা থেকে আমরা যে পথ খুঁজে পেলাম সেই পথ হলো নিজেকে তৈরি করতে হবে নিজের বিবেককে জাগ্রত করতে হবে দিদি আলোচনায় অংশ নেওয়ার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ আগামী দিনে অবশ্যই আশা রাখছি আপনাকে আবার পাবো আমাদের সঙ্গে 
বন্ধুরা শুনলেন আপনারা যে আমাদের যে আলোচনার বিষয় সেই বিষয় থেকে আলোচনা হতে হতে আমরা একটা সিদ্ধান্তে চলে এলাম যে যাই কিছু থাকুক পরিস্থিতি যাই হোক না কেন সর্বোপরি নিজেকে জাগতে হবে নিজেকে সঠিক করতে হবে নিজের বিবেককে জাগ্রত করতে হবে আর তার জন্য চাই নিজেকে সজাগ হওয়া নিজেকে তৈরি করা আর নিজেকে তৈরি করতে গেলে অবশ্যই সেখানে রাজ্য বা মেডিটেশন এক অনন্য রাস্তা এক অনন্য উপায় প্রত্যেকে থাকুন ভালো থাকুন আর দেখতে থাকুন আমাদের অনুষ্ঠান ভালো থাকুন প্রতিদিন আগামী দিন অবশ্যই আসব অন্য কোনো বিষয় নিয়ে নমস্কার